ஹலோ நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஜாவலா செல்ல எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எஸ்சிபிஐ செக்யூரிட்டி அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆஃப் இந்தியா இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கான வேலை இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் நூற்றி நாற்பத்தேழு வேக்கன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க மொத்தம் ஏழு விதமான போஸ்ட் இதுக்கான கல்வி தகுதி இதுக்கான சம்பளம் இதுக்கான செலக்ஷன் ப்ராசஸ் இதுக்கான வயது வரம்பு எல்லாத்தையும் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம ஜாபலா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நண்பர்களே இப்போ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா செக்யூரிட்டி அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அறிவிச்சிருக்க அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் இதோட லிங்க்கை நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ப்ளஸ் இதோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டோட லிங்க்கையும் கொடுத்துருக்கேன் ஏதாவது டவுட்டுனா மறக்காமல் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அப்ளை பண்ணுங்கள் இதுக்கான கடைசி தேதி என்னென்ன பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி மார்ச் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இதுக்கான கடைசி தேதி இதுக்கான கால் லெட்டர் வந்து உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் மூலியமாகவோ இல்லை இமெயில் மூலியமாகவும் அறிவிக்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஃபேஸ் ஒன் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபேஸ் டூ ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் மே மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு அறிவிச்சிருக்காங்க ஃபேஸ் த்ரீ இன்டர்வியூ எப்போன்னு உங்களுக்கு இமெயில் மூலியமோ இல்லை எஸ்எம்எஸ் மூலியமோ ஃபேஸ் டூ முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அறிவிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன போஸ்டிங் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் போஸ்டிங் தான் அறிவிச்சிருக்காங்க மொத்தம் எண்பது வேக்கன்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டர் டிகிரி படிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைன்னா பேச்சர் டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லீகல் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் இருபத்தெட்டு வேக்கன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கு என்ன படிச்சுருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக லா முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஐடி இதுக்கு மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு வேக்கன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கு நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கலாம் அதில் வந்து ட்ரிபிள் இ இசிஇ ஐடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இல்லைனா பிஜி கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை பேச்சுலர் டிகிரி இன் எனி குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க மூ ரெண்டு வருஷம் வந்து நீங்கள் ப படிச்சிருக்கணும் அதில் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூ கம்ப்யூட்டர் இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜினு அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வேக்கன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ன படிச்சிருக்கணும்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரிக்கல் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா நாலு வேக்கன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கு என்ன படிச்சுருக்கணும்னா நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுருக்கணும் ரிசர்ச் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு வேக்கன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கு என்ன படிச்சுருக்கணும்னா மாஸ்டர் டிகிரி பிஜி படிச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதில் ஏதாவது ஒன்று படிச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேக்கன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க இதில் மாஸ்டர் டிகிரி இன் ஹிந்தி படிச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க வித் பிங் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான வயது வரம்பு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கணும்னு அறிவிச்சிருக்காங்க பதினெட்டு வயசுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் இதுக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் யாருக்குன்னா எஸ்சி எஸ்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் அதே மாதிரி பிசி அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மூணு வருஷம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான மோட் ஆஃப் செலக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு விதமான ஃபேஸ் எக்ஸாமினேஷன் வைப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் ஸ்க்ரீனிங் எக்ஸாமினேஷன் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் டூ பேப்பர்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபேஸ் டூக்கு பார்த்திங்கன்னாலும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஃபேஸ் த்ரீக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் இன்டர்வியூன்னு அறிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கான சம்பளம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் எல்லா கிரேடுக்கும் சேர்த்து ஏ கிரேட் வெளியாக தான் ஆஃபீஸருக்கு ஆஃபீஸருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏ கிரேட் இதாக தான் கொடுப்பாங்க ஸ்டார்டிங் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தெட்டாயிரத்தி நூற்றம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும்னு அறிவிச்சிருக்காங்க ஃபேஸ் ஒன்றுக்கான எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் எங்கெங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா பாண்டிச்சேரினா பாண்டிச்சேரிலேயே தான் தமிழ்நாட்டில் சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி சேலம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபேஸ் டூ எக்ஸாமினேஷன் தமிழ்நாட்டில் எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரைன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூ இவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் மிச்சம் இருக்க எல்லா கம்பெனிகிட்டையும் ஆயிரம் ரூபா கட்டணும் சொல்லியிருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூக்கு வந்து நூறுரூவான்னு அறிவிச்சிருக்காங்க நண்பர்களே பார்த்திங்கன்னா கீழே இதுக்கான சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க மறக்காமல் செக் பண்ணிக்காங்க டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க என்னென்ன சில